The three prominent moral virtues the Quran has described in a verse three important moral virtues and three evils that need to be avoided. Uh, let's take first the three important moral virtues. Quran e Majid ki ayat Surah Nahl ki ayat number 90 hai. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa itai zil qurba. God commands you to do justice, be benevolent, and spend on the poor relatives. This part of the verse is emphasizing upon three most significant virtues. Wo kya hai? Number one is justice. That is the most important ethical principle is al-adl, to be just and fair. Justice kya hai? Jiska jo haq banta hai, usko wo mile. Ye haq, baaz oqaat, insaan ki apni fitrat mein, vijdan mein, pehle se tay hota hai. Walidain ka haq hai, biwi aur shohar ka ek dusre pe haq hai, aulaat ka haq hai, and so on. Baaz oqaat ye haq likha wa hota hai. ہم معاہدہ کرتے ہیں اور حقوق تیہ کر لیتے ہیں اور اس کی پاسداری بھی ضروری ہوتی ہے مگر جو حق جس کا تیہ ہو جائے جو حق پہلے سے ہمارے اندر فطرت میں تیہ شدہ موجود ہے اس کو کسی صورت بھی پامال نہیں کرنا یہی عدل ہے یہی انصاف ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں وہ سب سے بڑا ظلم کرتے ہیں اس کائنات کا ایک خدا ہے جس نے اس کو بنایا جو اس کو چلا رہا ہے وہی ہے یہ حق رکھتا کہ اس کو مانا جائے اس کی عبادت کی جائے یہی انصاف ہے انصاف عدل یہ سب سے بڑا مورل ورچو ہے اس کے بعد ہے بینیولنس which is the ethical beauty that is at times one is expected to not only be fair but go a few steps further to give the other person the other party concessions asaniya behtari wo cheez ke jo adl aur insaf ka to takaza nahi hai lekin insaan apni taraf se دوسرے کو اکومڈیٹ کرتا ہے اس کو کمفرٹیبل کرتا ہے یہ بھی ایک مورل پرنسپل ہے اگر عدل اور انصاف ہی کی بنیاد پر دنیا کا نظام چلے گا تو ایسا نہیں ہے کہ ظلم ہوگا ایسا نہیں ہے کہ زیادتی ہوگی لیکن بہرحال لوگ آپس میں کچھ کھچے 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 روکھے روکھے رہیں گے وہ جو ایتھکس کے اندر ایک خوبی ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ دوسروں کو ان کا حق دیں بلکہ ان کے حق سے بھی کچھ زیادہ دیں یہ ہے وہ چیز کہ جس کو کہ احسان کہا گیا ہے something which is over and above uh, what is just and what is fair uh, اس کے لیے ظاہر ہے کہ انسان کو اپنے اندر uh, قربانی پیدا کرنی چاہیے sacrifice دوسروں کے لیے اور یہ انسان جب کرتا ہے تو وہ پھر نہ صرف یہ کہ ایتھیکلی اپ رائٹ ہوتا ہے بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ خود بھی اور اس کے پیغمبر بھی احسان اور بنیولنس کا بہترین نمونہ اس کے بعد تیسری بات ہے ایتائے ذل قربا ہیلپنگ دا پور ریلیٹیوز انسان کو اس دنیا میں جس طرح سے بنا کر بھیجا گیا جو اللہ کا اس دنیا کا ڈیزائن ہے اس میں کچھ لوگوں کو زیادہ مالی وسائل اسباب ملے ہیں اور دوسروں کو کم معاشی وسائل ملے ہیں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جن کو زیادہ ملا ہے وہ ان کو کہ جن کو کم ملا ہے وہ دیں اور ان کو ہیلپ آؤٹ کریں یہ بعض صورتوں میں مورلی ابلیگیٹری ہو جاتا ہے واجب ہو جاتا ہے لازم ہو جاتا ہے بعض صورتوں میں 
ये एक एहसान बेनेवलेंस की चीज होती है जो चीज रिलेटिव्स के बारे में इंपॉर्टेंट है वो जाहिर है कि जो हम साए हैं उनके बारे में भी इंपॉर्टेंट है और दूसरे गरीब लोगों के लिए भी वही उसूल अहम है तो अपने माशरे में उन तबकात उन लोगों की मदद करना कि जो किसी वजह से माशी दौड़ के में पीछे रह गए हैं ये है वो कि जो ईताबा है एंड इट इंक्लूड्स नॉट ओनली पोअर रेलेटिव एज आई सेड बर ऑल्सो ऑल पोअर पीपल ऑफ द सोसाइटी इन दी ऑर्डर ऑफ प्रायरिटी यानी इंसान के मिलने जुलने ताल्लुक वालों में एक प्रायरिटी होती है उसके मुताबिक गरीब ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए मगर इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थ्री इम्पॉर्टेंट मॉरल प्रिंसिपल्स दैर इज इट इज़ अ पार्ट ऑफ अदल जस्टिस एहसान बनेवलेंस एंड ईता इज अलबा स्पेंडिंग ऑन द पुअर रेलेटिव और अदर्स